네, 오늘은 그 우리 중직자분들이 알아야 될 어, 메시지 네, 네 가지 하겠습니다. I'll give you four messages that the church officers must know. 네, 산업성교부터 램너 어, 정도하고 그 핵심 흩어진 자다 어, 중직자분들이 꼭 알아야 될 부분들 어, 얘기하겠습니다. I'll speak about the aspects and the parts that the church officers must know within the business missions, the scattered message, core message, as well as the study of evangelism. 어, 굉장히 예, 좀 중요한 메시지가 될 겁니다. And it will be a very important message today. 그 간혹 보면은 외국에도 어, 제게 급한 연락이 오는 게 있어요. Oftentimes I get very urgent calls from America. 우리 교회 목사님이 공석이 됐는데 빨리 목사님 좀 보내 달라는 거예요. So, oh, we don't really have a pastor at our church. Can you quickly send us a pastor? 목사님 빨리 이 보내긴 좀 힘들지 않습니까? And it's very hard to just suddenly send a pastor. 근데 어, 조금 제가 설명을 이렇게 대충 좀해 줍니다만은 좀 걱정이 돼요. And I briefly give them an explanation, but a lot of times I get worried about this. 어, 목사님이 자리가 비고 새로 이제 목사님을 모셔야 될 경우 같으면 굉장히 좋은 찬스 아닙니까? If there wasn't a 그렇죠? pastor and we were able to send a new pastor, that's a very good opportunity or a chance. 어, 이제 뭐 예, 새로운 시대가 열리고 이런 축복의 기회인데 기도 많이 하면서 누려야 되는데 교인들이 흔들릴 정도로 걱정을 해요. It's an opportunity for a new age to arise and for new answers and blessings to come, but it's the point where the uh, members of the church are so oppressed by this. 또 보면 이제 교회가 어려움이 올 때도 있잖아요. And then there's often times when the church they face hardships. 자, 이럴 때 보면은 중지자분들이 거의 다가 흔들려요. And a lot of times when these events arise, the church officers are always shaking. 그러면 성경에는 중지자들이 어려울 때 응답을 다 받았는데. Then, if you look in the Bible, the church officers they received answers during hardships. 그러면 이제 얼마나 많은 걸 놓치겠습니까? Then, how much of this will you lose hold of? 여러분 교회가 어려움이 왔을 때가 여러분이 진짜 응답받을 기회란 말이에요. The church, when it faces 그렇잖아요. a hardship, that's the opportunity for it to receive true answers, isn't that so? 자, 오늘 순서에 따라 갑니다만은 어, 언약에 대한 지금 말씀을 보고 있는데. 오바다에 대해서 한번 보겠습니다. And although we're going by order and we're looking at the covenant that God has given to us, we're going to look at Obadiah first. 딴거 잡지 않았어요. No, he didn't do anything else. 예, 언약을 잡고 위기에 도전한 겁니다. He held to the covenant and he challenged towards crises. 이 사람이 오바다였습니다. And this individual was Obadiah. 오늘 우리 중위자들 위해서 특별히 네개 정도 기도 제목이 나오는데 오늘 큰 타이틀은 And so we have four titles or messages for church officers today but the, the main title today 이 사람이 뭐 했죠? What did this individual do? 완전히 교회 살리는 전도망대를 만들었어요. He raised up the evangelism partisan that raised and saved the church. 이게 중위자 여러분 받아야 될 축복입니다. This is the blessing that our church officers must receive. 예, 이 축복이 보일 때까지 기도하셔야 돼요. And you have to pray until you receive and see this blessing. 여러분의 기준이 뭔가 하니까 여러분이 교회를 살릴 만큼 축복을 받아야 돼요. And what's your standard is to the point where you have to receive blessings in order to save your church. 어, 참된 전도 운동, 참된 산업 이게 이 축복이 시작되는 겁니다. And so this is the blessing that begins the true evangelism, true business missions. 어, 서론에서 조금 중요한 걸 봐야 돼요. And we have to look at this important aspect of this. 어, 목사님들도 이 부분을 잘좀 살펴보셔야 됩니다. And this is something that our pastors must look at carefully as well. 어, 지금 첫 번째로 생각해야 될 부분이 지금 그 위기 속에 선지자 100명을 숨겼다니까요. Now what you have to think about is that in the midst of that crisis he hid away 그렇죠? 100 prophets. Isn't that so? 이 어마어마한 망대를 정확하게 말하면은 엘리야가 근거로 한게 아닙니다. And so this tremendous bardism is not just something that Elijah gave on to him. 이게 아니라니까요. It's not this. It's 야, 선지자 100명 숨겨 달라. 다시 말하자면 교회 도와달라 이렇게 한게 아니요. He didn't go around requesting him, hey, go and hide these hundred prophets for me. 이또 무슨요? 
왕이 허락한 것도 아니요. And it's not something that the king allowed him either. 허락할 수 없죠. He can't allow this. 왕 모르는데. Because the king had no idea he was doing this. 또 어떤 그 지도자가 어바다가 이걸 할수 있도록 밀어준 것도 아니요. And it wasn't that a leader uh, some way supported Obadiah so that he could do this work either. 이게 중요합니다. This is important. 대부분 중위자들은 이 반대로 엘리야가 어떻게 좀 해줘야 되고 뭐 누가 이렇게 지도자들이 좀잘 도와줘야 되고 이렇게 이해하고 있더라고요. But a lot of church officers they're the opposite. They think that someone like Elijah needs to help me or someone a leader needs to support me. 아닙니다. That's not so. 엘리야는 완전히 언약을 잡은 게 아니고 절대 언약을 잡은 거예요. Elijah he didn't just simply hold on to the covenant. He held on to the absolute covenant. 살고 죽는 것이 문제가 아니다. It wasn't about living or dying. 나는 죽어도 괜찮다. If I die, it's okay. 나는 살리는 일을 하는 것이다. I will do the work of saving lives. 많은 중의자들이 죽이는 일을 해요. 살리는 일을 하는 것이다. But there's so many church officers that does the work of killing people. We have to do the work of saving lives. 내가 죽더라도 살리는 일을 하는 거다. And even though I might perish, I need to do the work that saves. 그냥 전도 망대를 만드는 것이 아니고 내 산업이 교회를 살리는 전도 망대를 만드는 거다. It's not simply making up and raising up this evangelism partisan, but it's through my business that I really do the evangelism that saves the church. 그 오바다의 직업은요 완전히 교회 살리는 산업이 됩니다. So the occupation that Obadiah had, it was the business that truly saved the church. 어 여기 쓰면 조금 좀 기억하셔야 됩니다. In this part, you have to remember. 어 제가 지금 이 삼칠 센터가 완성이 되지면. 이 삼칠 센터 전도하려고 하는 게 비슷하게 보이지만 완전히 다릅니다. 이 부분인 겁니다. After we complete the constructions of the 237 center, it seems very similar, but I want to do something like this. 예, 교회가 간여를 해야 되고 본부가 간여를 해야 되고 이 전도는 성공시키는 전도가 못 됩니다. If the church has to do something and the headquarters have to do something to make evangelism happen, then that's not going to be successful. 자, 그러면 성경 전체 흐름을 보세요. Then look at the entire stream or the flow of the Bible. 언약의 흐름 전체를 보라는 거예요. And then look at the entirety of the stream of the covenant. 예, 단한 번도 다른 예가 없었습니다. 반드시 하나님이 이드로 장로를 통하여. There is no exclusion. Every single time God used 그렇죠. an elder, elder Jethro. 하나님이 라합을 통하여. Or through Rahab. 자, 쭉 넘어오면서 보세요. And then let's go pass on that. Stream. 하나님은 세 한나와 이세 같은 사람을 통하여. God worked through people like Hannah or Jesse. 아니 교회에서 뭘 지켜라 부탁인 게 아니라니까 자기들이 교회 사는 지 스스로 일을 하는 거야. It's not something that the church requested for them to do, but they themselves rose up and did this work. 그 다음에 대표적 인물이 오바다지만은 바벨론에서도 똑같습니다. And the representative cases like Obadiah. 더 결론 내리면 로마서 십육 장 사람이 똑같습니다. And then if you come to the conclusion, even the individuals of Romans chapter sixteen were the same. 그 바울이 뭐저 헌금을 해달라 도와달라 이게 아니에요. It wasn't that Paul asked for them to give offering and help. 이 사람들이 보고 아 지금은 우리가 생명 걸고 이전도 할 시간 표구나 자기들이 다 내놔. They themselves already knew I need to stake my life in this and really give my offering. They already knew what to do. 뭐 쉽게 말하면은 목숨을 내놨던 말은 브리스가 부부는 전체를 다 내놨다는 말이야. Simply put, to stake their lives, Priscilla and her husband, they gave their everything. 또 가요 같은 사람은 바울과 꼭 바울뿐 아니라 바울뿐 아니라 막 전도자들 전체 다를 살리네요. And then individuals like Gaius, he didn't only just help and support Paul, but he helped the entirety of all the evangelists. 자, 이 응답을 꼭 받아야 되나 봐인다가 아니고 그 상태를 보세요. And so I'm not saying we have to receive this answer and then go up, but look at that state. 어, 여러분이 그 응답을 못 받으면요 교회 가서도 자꾸만 쓸데없는 말들을 많이 듣고 해야 돼요. If you do not receive answers in the church, they have to 그렇잖아요. listen to all these nonsensical things and continue to. 아니 중의자가 말이요 하나님 주신 응답 막 받으면 막 교회 가서도 말이지 언어도 달라지고 주의, 주의 종들 보는 눈도 달라지고 다 달라지는 거예요. When church officers receive answers and blessings, their language starts to change inside of the church. Their eyes and perspective of the pastor starts to change as well. Why? 언약을 잡았더니. 이런 하나님이 하시는 거라. Because all they did was simply hold to the covenant and the work God did. 자기가 볼 때는 주의 종들이 너무 귀하게 보는 거야. 그래서 
생을 걸고 100명을 숨인 이게 나중에 어마어마한 일로 일어납니다. 그걸 오늘 우리 하루 종일 한번 살펴볼 필요 있어요. 여러분 것 만들어야 됩니다. 자, 목사님들 기억하셔야 돼요. 2, 3, 7의 전도하는 것은 지금까지 했던 전도를 하려고 하는 게 아닙니다. The evangelism that we're trying to do at the 237 nations is not the evangelism that we have done until now. 정말 성경에 있는 절대 명들입니다. But it's to raise up the absolute partisan that is absolutely biblical. 예, 교회를 살리는 망대. The partisan that will save the church. 주의 종들을 살리는 망대. The partisan that will save the servants of the Lord. 싹다 그리고 성경에는요. All the Bible. It, we see 제가 이걸 지금 오래 전부터 시도를 계속 하려고 하는데. 하나님이 타임을 안 주셔요. 지금 와서 타임을 주지 않았나요? 내가 너무 성급하게 한 20년 전에 17년 전 미국 가서요. 제가 볼 때는 너무 받침 하는 거예요. At that time I was so hasty. It was about 17 maybe 20 years ago and I tried to do this in America. 그래서 어, 내가 사람을 시켰어요. 직접 대학에 뭘 세워 보려고 그랬어요. And I tried to send people there to America and raise up something to happen within the colleges of America. 이게 눈치를 딱 보니까 미국 목사님들이 싫어하는 거예요. And I was looking at them carefully and I kind of sensed that the pastors in America didn't like this. 그래서 내가 당장 포기했죠. And so right away I gave up on it. 자기도 손해지. But it was their loss. 그래서 무슨 뭐 우리가 몇명 딱히 찝으니까요. 뭐 그런 다른 그런 반응을 보이더라. And I I kind of picked a few people and all of them responded the same way. 그래서 포기했죠. And so I gave up. 그 다음에도 이제 그 부산에서 어마어마하게 이상한 의장 그때 갔더니 부산 목사들이 반발하는 거예요. And then we saw a golden fishery, tremendous fishery inside the Busan area, and then pastors in the Busan area they arose against it as well. 그래서 포기했죠. 포기한 게 아니라 미뤘죠. And so at that time I didn't just simply give up. I just kind of delayed it. 그래서 지금쯤 하나님이 그 시간표가 아니냐. But I think to myself that maybe now is the time schedule that God has given to us. 그래서 조금 2, 3주 센터가 아직 완성이 안 됐습니다. 되면 거기는 옛날 생각하지 마시고 완전히 전도 훈련식 렘런터들이 많은 누릴 수 있는 거. And so it's not complete yet, but once the 237 center is complete, we really want to raise up the evangelism that we haven't done before to really raise up and um, use the remnants. 예, 많은 분들이 막 우리 방 하나 주지 않겠나 그 옛날 생각하지 마시고 지금은요 삼성이나 큰데 가보세요 그런 방이 없습니다. And you might think, oh, if I go there, I'm going to receive a room or something out of this. Don't think that way. If you go to Samsung or these big conglomerates, they don't have a room for you. 방에 들어가 밀실에 앉아 있는 그건 후진국에 사는 일이지. 미국 같은 나라는요 대통령 장관 같이 앉아 있어요. And so you go to have these small spaces or office spaces. That's uh, something in the old traditions. If you look now, we see that the presidents and all the summits they're sitting together in one space. 우리나라만 대통령 안 만나려면 오만 머리를 다 써야 되고 잔머리 써야 되는데 그런 나라 머리 쓸 것도 없어 같이 있어요 그냥. It's only in our country where if you want to meet the president, you have to do this and do that. But in the other bigger, powerful nations, they're already together and already joining together. 빨리 캐치하셔야 돼. We have to quickly catch on to this. 이 삼절 센터는 누구든지 올수 있도록. This 237 center has to be made so that anybody can come to this. 특별히 우리 뭐 방송이다 이런 거는 계속 해야 될 거는 특별히 하지만 누구든지 와서 우리 해야겠습니다. 오케이. Of course we have the broadcasting system there and they have to always be there. But other than that if you want to have a meeting, yes, anybody can come. 어느 교회든지 와서 아, 우리 어머 회의 좀 하겠습니다. 오케이. Oh, any kind of church say, oh, we want to have a meeting there. That's fine. Come and have a meeting. 우리 렘런들이 와서 우리 막 포럼도 하고 커피도 하고 찬양도 하고 하고 싶다. Okay. Oh, we're remnants. We want to come and have our meetings, and we want to have a cup of coffee. Is that okay? Yes, come and join us. 이 성경을 보면요, 중직자 분들이 완전히 살리는 망들을 세워. But if you look in the Bible, we see that the church officers they truly did the work of the evangelism, partisan that saved the church. 그런데 약간의 왜 사람들은 못 하는 거 아니까? But why is it that people aren't able to do this? 위기로 보이니까. Because it seems and looks like a crisis. 위기잖아요. Because it is a crisis. 그런데. 위기가 위기로 보이면 아무리 믿음 좋은 사람도 못 해요. But if you look at something and looks like a crisis, then no matter how great your faith might be, you cannot do it. 아무리 생각해도 이거는 절호의 기회라. But no matter how you think of it, this is your golden opportunity. It's, a, it's an opportunity and chance. 오바다 입장에서 내가 왜 왕궁에 들어와 있을까? He might in Obadiah thought, why was I working in the palace? 왜 나에게 하나님이 이렇게 큰 집을 주고 큰 이런 어 특권을 주었을까? Why did God allow me this great house and this special privilege? 나는 왜 왕보다 더 중요한 엘리야를 
선생님으로 모시고 있는가? And why is it that I was able to not only serve the king but have Elijah as my mentor? 어떻게 해서 이 나라는 우상 국가가 되는가? And then how is it that this nation became an idolatrous nation? 사실상 최고의 선지자가 엘리야가요. 그런데 최고의 우상 국가가 돼 있어. Realistically, the greatest prophet of all ages was Elijah, and yet that nation became an idolatrous nation. 하나님의 계획이 뭘까? Then what is God's plan? 기도하는 사람이라면 쉽게 나옵니다 답이. If you are a person of prayer, that answer will come to you very soon. 그래서 우리 다락방의 모든 중직자는 기도의 사람으로 바뀌어 버려. And so all the church officers of the Tadapang ministry, we have to all change them into people of prayer. 그러면 쉽게 나옵니다. 내가 어떻게 하면 목사님을 살릴 수 있을까? Oh, what can I do to really help the pastor? 다 쉽게 나옵니다, 답이. All these things come to you. 내가 어떻게 교회를 살릴 수 있을까? How can I save the church? 이 답이 나와. These answers will come to you. 맨날 잘못된 거 보시오 그럼 그럼 끝까지 그럼 어떡할 거예요? 끝에 가면 어떡할 거예요? 그럼. But if you're always in trial and temptation because all the wrong things or the mistakes, what are you going to do at the end? 문다들 거예요, 게? Are you going to close the church? 아니 그럼 끝까지 그렇게 하면 어떡할 건데? 교회 문다들 거예요? And what are you going to do at the very end if you just do that? Are you going to close down the church? 진짜 많은 사람들 너무나 틀린 거 붙잡고. Truly, so many people are holding on to the incorrect things. 교회 살리는 중직자. The church officers who save the church. There is no reason. 목사 살리는 중직자. It is the church officers who save the pastors. 백 명의 선녀 숭기처럼 저 부교역자 살리는 중직자. It is the church officers who saves the 100 prophets, all the associate ministers. 그랬더니 7천 제자가 남아 있더라. And then what do we see? Seven thousand. 그러 끝난 게 아닙니다. 나라 살리고 전부 살려. 도단 They are able to save the nation. All things. They are able to raise up the Dotha movement. 어 우리 중위자 분들 너무 중요하기 때문에 사실 이분 때문에 우리 미래 교회들이 조금 조금씩 도움 받고 목사님들 도움 받 조금 움직이는 건 굉장히 큰 겁니다 사실은. You know through the help and the service of our church officers, we see that our future churches are gaining strength, and even the pastors there, they're able to move in their ministry because of it. 어 여러분들이 목사님을 도운다는 건 작은 것처럼 보이지만요. 그 영적인 영향은 굉장히 큰 거예요. And the service and the the help that you give to the pastors may seem very small, but it's tremendous. It's so big. 우리 마을의 산이니까. 사람이 안 오잖아요. 산에 누가 옵니까? In my old village, it was up on the mountain top, and of course, because it's on the mountain side, nobody's going to come there. 크게다가 교회를 세워놨거든. And it was there at that place that they raised the church. 교육자가 없는 거예요. The problem was that they had no assistant pastor. 아니 교육자가 없는 지뭐 목회도 하고 잠도 자고 해야 될거 아니면 뭐 산인데 뭐 그냥. You know, we had to have a minister to to give worship there and sleep there, but we were on the mountain top. 그러니. 그걸 호주에서 세웠지만 호주가 일일이 그걸 모르잖아요. And of course, Australia came and raised up this church, but they can't know all the details of it. 그러니까 이때 말이죠, 우리 교회 중직자가 전도사님들을 보내는 거지. And so it was one at that time a church officer. They sent up an assistant pastor. 그럼 오늘 계속 전도사님들 모아서 교회가 약하니까. 근데 이제 이분들이 차비 주면서요 전사님 가라고 자 그렇게. And although because of our church was very weak, we only had assistant pastors come, and this church officer would give them, you know, a, a cash allowance or whatnot, so they could travel there. 그 중직자는 차비를 중국에 불가하지만은요, 그 작은 일은 뭘로 바뀌느냐? 여러분과 같은 인물이 나오는 세계 보음화로 바뀌는 거예요. And although that church officer may just gave some traveling expenses to that pastor, what did that yield? Fruits like you and I and like all the remnants here. 자제입니다. Number one. 위기보다 언약이 더 강합니다. More than crises, the covenant is more stronger. 위기 때. 언약이 정확하면 달림 없습니다. 강한 언약을 잡은 거요. And in the midst of crisis, the the covenant, this powerful covenant is sure. 레임드 일곱 명이 증거 아닙니까? And so the evidences of this is the seven. 절대 바뀌지 않습니다. They did not change. 여러분 아무리 고난 나는 것 같아도 아무리 어려움 당해도 절대 언약은 바뀌지 않습니다. No matter what kind of suffering you go through or harsh you go through, that covenant will not change. 바리새인이 아무리 옳은 말해도 틀린 겁니다. 세계 복음만은 바뀌지 않습니다. And no matter what the Pharisees say, they are saying the incorrect things because world doesn't change. 바리새인들 옳은 말면서요. They are always always saying the correct things. 바리새인들 틀린 말이 하나도 없어요. There's nothing that the Pharisees said that was wrong. 안식일 잘 지키라. 뭘 좋은 말 뭐. 맞는 말이에요. Keep the Sabbath. Oh, that's all good things. 광야에서 99%의 사람이 말했지만 그건 틀린 말이에요. And all the things that the people of the wilderness said, 99% of all the things that they said was incorrect. 히브리서 11장이 증명합니다. And then we see that testified in Hebrews chapter 11. 
증거 왔잖아요. 초대교회. 아무리 핍박 당해도 아무리 어렵고 가난해도 상관없습니다. 은약은 성취됩니다. No m a t 뭐 했단 말입니까? 여기에 중직자 한 명이 나와서 자기 산업을 가지고 도전한 거예요. 여러분 잘 알다시피요. And just as you know very well, 열왕기상 18장에서 15절을 보면 100명의 선자를 숨긴 증거가 나오죠. We see the evidences of hiding away 100 prophets in 1 Kings chapter 18 verse 15. 그 정도가 아닙니다. And it's not just to that extent. 어, 왕에게 엘리야의 말을 전합니다. We see that to the king he relays the word. 힘든 얘기입니다. 이것 때문에 일어난 게 갈멜산 전투고 나중에 오늘 나옵니다. 이걸 전한 거예요. 거기에 열왕기 십팔 장 이십 절을 보면 모든 거짓 선자들이 다 모이게 됩니다. 굉장한 도전이었습니다. 중직자 여러분이 받아야 될 하나님의 축복 가운데. 오바다의 업적을 한번 볼 필요 있습니다. In the midst of the blessings that God will give to the church officers, you have to take a look at the business or the occupation that Obadiah held. 뭘 남겼는가? What did he leave behind? 백명뿐만 아닙니다. He didn't just leave behind a hundred prophets. 이 오바다 중직자의 일은 완전히 선지자를 보호하는 운동이었어요. The work that Obadiah did, he was able to protect all the the prophets. 영적 문제를 완전히 승리하게 되는 <웃음> 갈멜산 응답으로 바뀌게 됩니다. And it changes to the answer of Mount Carmel that overturns all spiritual problems. 드디어 진짜 응답이 남아 있습니다. And then finally we see the true answer that's left behind. 그게 바로 호렙산에서 나온 겁니다. It is the blessing of Mount Horeb. 이전 업적이 오바다를 통해서 나왔어요. 어, 여러분 한 사람은 그냥 헌신하는 것처럼 보이지만 정말 정확한 언약 잡고 헌신한다면 이런 일로 바뀌어요. 아무도 어, 여러분들 안 알아줘도 괜찮습니다. 언약 잡고 지속하세요. 이렇게 해서 큰 역사 일으키게 됩니다. We'll 이게 중직자가 받아야 될 응답 첫번 점입니다. 지금도 고려대 안에 불교가 어마어마한 망대를 세워놨죠. 지금도 조수미 같은 사람 인물을 키운 그 통일교가 서울대 앞에 망대를 세워놨어. And even the Unification Church that raised up individuals like Joseph Me, they have raised up a partisan in front of Seoul National University. 여러분의 기도가 정확하면 하나님의 역사는 반드시 일어납니다. If your prayers are accurate, then absolutely God will fulfill His covenant. 기도하겠습니다. Let us pray. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이. 전국 세계에 있는 모든 중직자들 위해 하나님의 참된 축복을 받을 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.